Salve metaleiros, um vídeo diferente aqui com os ilustradores da Hoplon. E aí? Olá. Bora lá desenhar a personagem, eu vou ler de novo aqui a descrição dela e a lore dela, beleza? É uma fiel seguidora e apaixonada pelo Killer J. Ela é experiente em robótica e criação de armas, e ajudou o Killer J a desenvolver todas as suas armas. Ela quer entrar na arena para auxiliar o Killer J e causar muita confusão. <risos> Interessante que o Killer J, na minha cabeça, ele é tipo... Não confia em ninguém, não gosta de ninguém. Sai! Pensando nela bem com cara de Harley Quinn. Ela podia, pode ser bem velha também, uma artífice ser palhaça. Ah, pegadinha no bar! Ah. <risos> pode ser. <risos> tá, então vamos lá, pode ir valendo. É. Eu vou começar aqui fazendo um traço estrutural, depois vou deixar esse layer com transparência. Aí o nome dela é Eris Twinkles. Significa brilhos. Hum. Deve ser uma referência aos confetes e serpentinas, algo assim A roupa de bailarina dela eu vou fazer como se ela tivesse adaptado a um guarda-chuva É, o mesmo guarda-chuva da arma 1 Isso É o saiote dela É o que eu falei do personagem, personagem fazer referência ao carro, né? Sim Tô tentando trazer elementos do carro do piloto E rola muito de... Quando um faz um concept muito diferente do outro de tentar misturar as ideias, ou normalmente é, é mais fácil ir por um caminho de uma pessoa só, assim? Acontece sim, às vezes a gente mistura, né? Ah, esse aqui tem um... sei lá, a cabeça desse aqui é legal, mas esse aqui tá usando uma roupa interessante. Tipo no, no Icebringer, né? Tinha um disso, Hack. No Icebringer teve várias versões também. Teve, mas Aí ah, quando a gente vai avançando no conceito, a gente acaba que vai afunilando E aí a gente acaba fazendo umas variações que são mais é, parecidas Sim Faz mais sentido a gente misturar as coisas, né? Como a gente tá falando do mesmo conceito ali, bem próximo, aí faz sentido você misturar A gente não, não iria misturar, sei lá, a cabeça de um personagem que é um monstro com outro cara que é um aristocrata corpo do aristocrata, sabe? A não ser que fizesse sentido pro conceito. Claro. Mas no Icebringer a gente tava já chegando naquele aspecto nórdico, né? Então tinha um cara que usava aquele sobretudo dele, tinha um outro que usava um casaco amarrado na cintura e tal, e a gente foi misturando. No começo tinha variações do tipo anão, tudo que era nórdico, né? Tipo... O Ace Bringer é. podia ter sido um anão, então? É. E tem algum personagem que vocês se divertiram mais é, fazendo os conceitos, assim? Porque eu, pessoalmente, imagino que o Peacemaker deve ter sido divertido, assim. Eu ia falar do Peacemaker mesmo. O Peacemaker tem várias versões dele. É... Foi divertido porque a gente estava testando pela primeira vez uns personagens não humanos, né? Uhum. E aí a gente testou ele quase, ele quase, quase foi um porco. Nossa! Ele, ele chegou a ser cogitado de ser um, um macaco também, né? Macaco também tava muito legal, cara. O macaco eu lembro que tava muito legal. Miau! O Hakusan tava de férias na época, então acho que ele não... Depois tem que mostrar pra ele esses conceitos. Eu lembro que ficaram é, muito legais. Ó, oh, eu gostei desse peão dela na mão aí, ó. Só pra quem é mesmo. Aqui, ó. Isso que é brincadeira, seus malditos. Isso que é brincadeira. Pega na mão, pega na mão. Isso é brincadeira, ó. Isso que é brincadeira, maldito. Isso que é brincadeira. Agora é bagulho em falando de Dilma, eu, Alec. Tá pegando eu? Você, tá filma... você não tá filmando minha cabeça, Alec? Filma, você não tá aparecendo eu, Alec? É. Quando eu era moleque eu tinha um buraco no meio da mão de tanto que eu ficava fazendo isso o dia todo Meu Deus Eu era viciado em peão, depois fui viciado em Beyblade <risos> Que é a mesma coisa <risos> Eu conheci um cara que o bicho é um monstro um peão Não sei se ainda faz, mas organizava uns campeonatos e tal Campeonato de peão, caraca É mas é de fazer manobra ou é de batalha fazer de peão? Fazer manobra e tudo mais. O bicho me mostrava lá, às vezes... Ele era meu aluno, ele ia pra aula e levava o peão. 
que da hora. Tem uns amigos que são assim com o ioiô, cara. Fazem várias manobras. Eu, eu tô ficando velho e eu misturei as coisas. Era ioiô. E essa tua pirueta aí, Hack, o que, que tu pode falar sobre ela? Como ideia inicial, eu sei que ela vai mudar muito. Então, tô tentando só propor um tipo física, sem muitos apetrechos ainda. Que eu acho que quando eu faço um desenho, eu faço ele um pouquinho simples, daí o mando pro Ito para outras pessoas, o pessoal avalia, descarta ou adiciona. Assim, mais. Legal. E como é que é essa questão de escolher os apetrechos que vão no personagem? Eu acho que é algo relativo ao conceito, né? Sim. Por exemplo, falando de novo da Stargazer, a gente. a roupa dela passa o quê? Primeiro que ela é astronauta, por isso que ela usa. ela tem moletom, né? Sim. E aí logo por baixo você vê que tem a roupa de astronauta. Olhando assim, à primeira vista, você percebe que ela tá com uma roupa bem casual. Então, assim, a gente quis passar que... Assim, o astronauta é o cara que mora no trabalho, né? Então, a gente quis passar que ela mora dentro daquele carro, né? E ela tá bem casual ali, ela meio que... É como se ela ficasse de longe ali, só apertando botões para fazer tudo o que acontece ali na na arena, né, é, então ela tá com a roupa bem de boa ali e a partir disso a gente decidiu colocar o moletom, ela não tem aquela touca de astronauta completa, né, ela tem só um pedaço, uhum. ela tem aquele, em volta do pescoço, né, na roupa de astronauta tem aquele círculo onde ela encaixaria o capacete, né, então, seguindo essas ideias, né, do que a gente queria passar pra ela, a gente decidiu sobre os apetrechos. Da hora. Ah, então, daí agora tu já, o Hack já fez uma outra versão. Precisando com base. Que legal. Aqui pra dar um contraste, ela se apresenta, à primeira vista você vê essa, ela com essa cara de, de bailarina. Pra dar um contraste, ao invés de da sapatilha, eu coloquei aqui um coturno, né. Aham. Personagem truculenta, né? Ela tá num, num jogo de caos e destruição, né? Então ela não é nada delicada. Os spikes também, né? Dão essa sensação de agressividade. Sim. Hum, quase um carnaval. É. <risos> Eu tô olhando pra tua sa saia da tua personagem, Pito, e tô vendo uma melancia. <risos> Miopia atinge 30% da população mundial. É um fresquinho. É. E aqui no peito eu coloquei essas cintas aqui pra lembrar um pouco uma camisa de força. Irado. Bom, deu 10 minutos. Fechamos então, pausado. Deu hack, parou, parou. Ô oh, cara, de novo, cara! <risos> cara, muito legal. Muito bom mesmo, tanto os personagens quanto as máquinas. Deixem a mensagem final aí de vocês. É... Obrigado ao Coach Hands por essa contribuição. Ele está sempre trazendo novas ideias para o jogo. É legal, é gratificante ver esses jogadores se dedicando para o jogo, porque a gente também procura se dedicar bastante aqui do nosso lado para entregar coisas muito divertidas e ver que... Tem, tem gente assim na comunidade, é muito gratificante. Da hora. Hack, deixar o recado final aí. O Uri é o cara que mais sabe de lore do HD. Verdade. É. Ele, enfim, eu acho que é um dos jogadores mais criticados. É uma pena que a gente não possa usar todas as ideias. Da hora. E a última opinião aí sobre o conceito da pirueta. Se pudessem descrever a pirueta em uma palavra. Doideira! <risos> bem, bem maluco. Beleza então, Hack, beleza, Pítalo, muito obrigado. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Valeu.